Ki ben Yasin'den küçükten beri hiç ayrılmadım. <gülüyor> Yatağımız da aynıydı bizim. Yani. <gülüyor> Gece balık tutar. <abi. gülüyor> <gülüyor> nasıl mı? O bana bir şey nasihat ederken ben sen gibi daldırıydım. Derdi ki valla. Bu sen konuşalı bizim köpek kaç tane sinek yakaladı. <gülüyor> Derdi tamam mı? Seni böyle yap. Biz burada bak dedi ki sen telefona da aldırmışsın yine. 30 santim paça modaydı. İspanyol. <gülüyor> Ha, ha, şuna bak vallahi yerler sütürüyor falan. Biz <gülüyor> girdik şurada gene böyle ama aşağısı şöyle ayak, ayak gözükmez. Bacağını o bacağını. Çok geç kaldıysan bir gün tembih ederlerdi, iki gün tembih ederlerdi. Üç, üçüncü gün bir çırpıştırlardı. <gülüyor> bir de biz... Selamun Aleyküm Abelam Abelam Kardeşlerim Arkadaşlarım Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda kış aylarında köyümüzün vazgeçilmeze sosyalleşme alanlarımızdan bir tanesi olan köy odalarını sizler için gösterip kış aylarında sosyalleştiğimiz, sohbet muhabbet ettiğimiz köy odalarından bir video çekeceğiz, hazırlayacağız. Selamun aleyküm cümleten. Şöyle. Bugün full kadro, kocaman bir ekip köydeyiz. Odadayız, köy odasındayız. Amcam videomuza moderatörlük yapacak. Adam bu videonun sonu nereye gidecek? Hadi bakalım. Evet amca sendeyiz. E, köy odası deyince şöyle anlatayım. Anadolu'nun çok yerlerinde köy odaları var. Fakat bazı bölgelerde köy odası yok. Köy odası nereden esinlendi onu söyleyeyim. Selçuklular zamanında kervan saraylar olurmuş. Deve yürüyüşüyle 9 saatlik 30 ve 40 kilometrede kervansaraylar, hayvanların konaklayabileceği yerler, insanların konaklayabileceği yerler, hanlar, hamamlar o şekilde bizim tarihimiz, kültürümüz olduğundan dolayı bizim de var. Yakın hemen 3 kilometre ilerimizde Şakır Sasanı var. 30 kilometre ilerimizde de Ana Sultan Hanı var. Orada Ana Sultan'dan Yeni Cahana, Ana Sultan Hanı. Aynen. Orada cami var, mescit var, hamamı falan her şeysi var. Onlardan e, esinlenmiş olacak ki deve yürüyüşüyle eskiden 9 saatte 30-40 kilometre yol alıyormuş insanlar. Öyle olunca da ihtiyaç oluyormuş bunlar. Dinleniyorlar. Tabii. Bola yerleri. Ta Selçuklu'dan. Ondan sonra Osmanlı ile devam ediyor. Günümüze gelesiye eskiden köylerimizde köy odaları olurdu. Evet. Köy odaları da böyle şahıs odaları olmazdı. Niçin olmazdı? Köydeki sülaleler, diyelim ki köyde 3 sülale, 5 sülale, 10 sülale kendi aralarında bir oda yaparlarmış dedelerimiz. Ama ben gördüm o odaları. Nasıl... Sahilane gibi miydi bundan? Yani yapma maksadı öyle bir sahilane gelen gibi oldu. Odanın altında hayvan bağlayacak yeri de vardı, Şimdi, ahırı vardı. Daha hmm. Hmm. Odanın altında hayvan barınları, artı veya yan tarafında hayvan barınları, üst tarafı oda, alt tarafında bir de eskiden kalayıcılar gelirdi. Eskiden kaplar ahşap ve e, bakır olduğundan dolayı kalaycı gelir, köve 3-5 gün kalır. Köylü gider orada kalay yaptırırdı. Yani e, sosyal çerçiler gelirdi köylere. Çerçi gelir, satıcılar gelir. Alışverişe. E, evet o odada kalır. İhtiyaçları ona göre köylü de alırdı. Sülale odaları olduğundan dolayı eskiden duvarlar kertmiş duvar kalın kalın olurdu. Hı. Diyelim ki biz sülaleyi temsil eden 5 kişiyiz. Hepimizin ayrı bir dolap olurdu gömme dolaplar. O dolapların içinde özel neyin var? Kahve, tütün, o tür şeylerin herkesin var. Bir de ortak kullanım alanında e, kullandıkları şeyden hariç özel dolapları vardı. Oralarda e, devam ederdi o şekilde. Yani odalar ondan sonra bireyselleşmeye başladı. Sülale odaları değil de. Şöyle bir açıklama yapayım. Hani beş tane oda var ya. Hı hı. Beş kişinin de altları var ayrı ayrı dolaplar. Aynı odanın içinde e, insanlar birbirine misafir ederdi. He. Yani bu dolapta çayı, şekeri, kahvesi bugün o sülalenin birini temsil edeni olurdu. O odasından ikram ederdi çayını, kahvesini. Hı. Diğer zaman Diğer, diğer büyük yapardı yani. Aynı odada birbirlerini misafir ederlerdi. Ağırlarla abi yani. Hmm. yani. Eskiden böyle değil. Mesela şimdi konuşurken laf laf açıyor. Allah nasip ederse İzmir fuarına Perşembe gün gitmeyi planlıyoruz değil Aynen. mi? Nasıl evet. Buradan, buradan <gülüyor> takipçilerimize 
buluşmak isteyenlere de söyleyeyim. Tabii. Perşembe gün mi İzmir Fuarı'nda olacaksınız? Evet. evet. İzmir Hoş Fuarı olur. buraya <gülüyor> 300 kilometre uzaktayız. 320 kilometre. 319 kilometre. 319 kilometre. İşte <gülüyor> eskiden olsa Hı. ne yapacaktınız İzmir'e gidebilmek için? Bir hafta için... önceden yola çıkmamız lazım. Senin dediğine göre az önce anlattığına göre. Bir hafta değil mi? Tabii. Tabii. Dinlene dinlene dinlene dinlene. Öyle <gülüyor> dengesi. <gülüyor> yani. Yalnız kolanı vururuz uğraşarız. Dur la acar koy. Anam. Sizin de verdik ya. Ben bir götlüğünü varsaydım. Üç vesayet falan değiştirir demin gidene kadar. Emin de bir yolda gir. Bu çıktı diye. 3-5 gün giderdiniz. 3-5 günde gelirdiniz. Evet. E ne olacak? O zaman yoldaki kervansaraylar ve odaların önemi artıyor. Ama Tabii, siz kesinlikle. perşembe gün Allah nasip ederse sabah 6'da buradan çıktığınız 3 evet. saatte varırsınız. 9-9.30 gibi ineriz. Evet. Sabah kahvaltı oradasınız. Aynen. Evet, Onu söyleyeyim. <gülüyor> Kerem kardeşimiz var İzmir'de. Bugün <gülüyor> telefonla beni aradı. Amca ne gün gelecekler dedi. Şu gün dedim ben. Perşembe dedim. Kesinlikle dedi yolda yemek falan yemesinler dedi. Ben karşılayacağım onları dedi. Yani dolayısıyla bu odalar önemini yitirse de e, yine de köylerimizde bizim kırsalda devam ediyor bu iş. Kırsalda devam ediyor. Her kırsalda da değil ama mesela kırsal olup da oda kültürünü Yok kaybetmiş yani. çok yer de var. Mesela Do bizim bu bölgede evet. doğuda devam ediyor. İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de devam ediyor. Mesela Eskişehir olsun, Konya olsun. Ondan sonra deniz taraflandı yok. Afyon da var. Afyon da var. Denizli de yok. Yok yok. Orada e, kıraathane alışkanlığı var. Gahı evet. kültürü devam ediyor bazen. Burada öyle odalar yok. Tamam. E, başka? Hani benim gittiğim, gördüğüm yerler burada. Yani buranın bir kısmında devam ediyor, bir kısmında yok. Gahı alışkanlığı var. Çoğunlukla Konya ve Kütahya'da yaygın. Konya dedim pardon. Afyon Kütahya daha evet. fazla. Evet. Çünkü Zaten Konya burada... Denizli şey, kıraathane kültürüne devam ediyor. <gülüyor> İpek yolu demek ki bak güzel yanında bütün hanlar falan hala mevcutiyetini devam ettiriyor. Evet. Ee, bu şekilde yani eskiden böyleydi. Şimdi yine bizler devam ettirmeye çalışıyoruz. Ha, değişikle devam ettirdik. Eskiden ocağı olurdu. Ocak başı Sobası olurdu, sohbet olurdu. Hani atasözleri, bazı şeyler mesela tarımla ilgili. Şimdi bizler de zorlanıyoruz bazen. Neymiş? Gömme denirdi çift. Rahmetli deden çok bilirdi. Ondan sonra yergin denirdi. O günlerde ekin ekilmezdi. Şey... Gömme olurdu, zemeri çift olurdu. Böyle çeşit çeşit isimler olurdu. Kendilerine göre tabir ettikleri bir kelime. Ama tecrübe bunlar. Tecrübeyle. Ama onlar şimdi unutuldu yani. Mesela Yergin desen Yergin'i ben bilmiyorum. Evet. Ben sinyal değişti. İşte yani. Hayır. Yergin bir daha bilmiyorum mesela. Yani, yani o zaman çok daha şeymiş, detaylıymış mesela. Zemheri çıkacak, Cemre düşecek, ne bileyim. Kara kış girdi falan böyle. Bayağı yılı mevsimleri bayağı bölmüşler. Şimdi yani, dört mevsim. Şartlar değişik. Şimdi dört mevsim mesela hayvancılık yapıyoruz biz. Eskiden koyunla belirli zaman koç ayrımı yapılır. Belirli zaman baharda, Nisan, Mayıs ayında kuzuya dönerdi, kuzulardı. Niye? Otlar yetişmiş. Doğal olarak güneş var, hayvan merada yavrular, ota başlar, öyleydi. Şimdi öyle fark etmiyor ki biz bütün ne varsa hayvanlara önüne alıp veriyoruz. O zaman öyle değilmiş, imkanlar şartlar Süreyi soruyormuş. Ya şimdi... Bu zaman hani gün geçti sanayi yemiş şu olduğu için. Eskiden ne var biliyor musun? Dört tane Mersin'in dördü de. Yani bir tamam da uzman özellikleri, bir imkan da Özelliklerini yansıtıyormuş bak. Tabii bugün ayın kaçı? Otuzun mu? Ocağın otuzun. Değil mi? Bugün daha kar gördük. Evet. Bu ayın çık bak. Evet. Evet. Evet. Önceden ne oluyordu? Kasım'da yağıyordu. Aynen. Kasım Aralık'ta yağıyordu. Doğru. Gayıyor ya. Günler de gayıyor. Evet. Yani eskiden <gülüyor> köyler arasında gençler gelirdi. Ve köy içinde de program ne olurdu? Diyelim ki bu odada 10 kişi oturuyorsa haftada bir ferfene derdik bunları biz. He para katışmak. Hayır para katışmak değil. Ferfene, ferfene sıra yani bu hafta sen e, yemek ben hazırlıyorsun evde. He. Sen ikramda bulunursun. Gezek gibi bir şey mi? He, gezek gibi bir şey. Öbürki hafta o yapar. E, köylerden gelen insanlar olur. 
karşı köye. E, gelirler gündüzden. Gidilmez akşamüstü. O gün akşam oturulur, sohbet edilir, yinilir, içilir. Eskiden düğünler, bayramlar, köyde ayı oynatmalar. O mesela bana çok ilginç geliyor. Ayıcı gelip köyde ayı oyna diyormuş ya. Biz, biz Saral'da son nesiliz. Gördük ayılar gelirdi ayıcılar. Kulaklar çınlasın. Soner abi o zaman küçük bir şeydi. Geldi köye ayıcı. Soner ayıyı görünce öyle korktu ki. <gülüyor> Kim? Abisi mi? Hayır. Yok yok yok. Ee, Hayran Ermoğlu var. Sonerimiz vardı. O da şimdi görevinde o da. Ayıcılar geliyor. Geliyor muydu buraya da öyle ayıcılar? Çocuğun, Top. Çocuğuna da ayıdan korkan kaldı. Yok <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toplanırdı köy halkı böyle grup grup. Gide ayıyı oynatırdı o. Millet para verildi ona. Ayıya ekmek verilirdi. <gülüyor> Ayıcıya ekmek verilirdi falan. O da hayatını öyle devam ettiriydi. Kalayıcı gelirdi, çerçiler gelirdi, at arabasında süslemişler, çeşit çeşit şeyler. Şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi şimdi. Keçi boynozu. Of ya. Gelir, eskiden ne gelecek o tür şeyler? Leblebi, keçi boynozu. İlyen. İlyen, evde kullanabileceğin ufak tefek şeyler. Gelir, odada kalır. Misafir edersin. Atını bağlayacak, arpasını samanla verirsin. Çorap eskisi diye bir şey vardı ben o zamanlar. Çorap eskisinden bir şey de alabiliyordum. Evet. Allah Allah. Evet. Çorap bağırlı adı. Arpa ile, buğday ile, çorap eskisinden. Allah Allah. Çorap eskisi yünden. Eskiden çoraplar yünden evet. ölürdü. Biliyor musun? Bunlar evet. gelir sürekli yersin, yersin. Delinir ya. Evet. Delinir, delinen yere büyüklerimiz, analarımız çitedi onu. Tekrar böyle, orada yuvarlak yuvarlak işlenirdi. Çite, çitme denirdi ona. Yani çitedi, yama yapar. Yama yapar, yama yapar. Yama yapar. Yine örgüyle yapar. Onunla yapa yapa giyecek hali kalmaz. Artık onunla bir iki çöp olmazdı. Gelenler çorap eskisiyle. Onları satardık. E tamam o adam aldı çorap eskisini. O nasıl değerlendiriyor? Söküyor demek ki. Şile gidiyor. Koyun tutarak <gülüyor> hepine koyacak. Yün. He, geri dönüşme gidiyoruz. Geri dönüşüyor. Yani Yün. Çorabın bir de dönüşümü var. Yani öyle e, zamanlar ki şimdiki her şeyi bulduğumuzu atamazsın ki. E şimdi ne var? Değil yok. Delinin çıkıp <gülüyor> at. Git yenisini at. Ya öyle bir çöp yok. Çöp diye bir şey yok ki. İsraf yok şimdi. Mesela bir yağ şişesi olur. Bu gari hangi şarapçıdan aldıysa bir tane şişe olur. Ona millet sıkı sıkı sahip çıkarlar. Oğlanı bir tane şişe. Kimsi yok. <gülüyor> İçine mesela bu kodukları bir tane küp biliyorum ben herhalde 30 yaşımıza kadar kırılmadı o duz. <gülüyor> mesela bizim ilik, ilik kutusu vardı ben neyi biliyorum? İlik kutusu. Düğme. Düğme kutusu. Düğme, Düğme kutusu. kutusu. İlik derdi gerçekten. Evet. <gülüyor> Düzeltem. İyice çöp olmuş nereden bulunmuş düğme de onun içine kalırdı. Düğme mi koptu benim? veya da bazı kadınla Normal gömlek tikerlerdi. Eskiden mobiye mi markaya mı bakanlar? Çuval giyiyorlarmışmış. Evet. Şeker çuvallarını çiçekli yaparlarmış kadınlar giysin diye. Evet. Siz biliyor musunuz bu dönemler? E i̇şte onu şeker çuvallarından şey, gömlek yaparlar. Gömleği falan biliyor mu? <gülüyor> Eskiden 75 kilo olurdu şeker çuvalları. <gülüyor> Benzen olurdu. <gülüyor> <gülüyor> 75 kilo olurdu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonradan yasa çıktı da her şeyi 50 kilo yatışırdılar. Bazı şeyler 75 ay kilo bile. <gülüyor> Bak o 75 kilo ben un yaptırdıklarını biliyorum. Evde e, atara pası kasası düşün, tapa derlerdi. Hı hı. Şeyden, havadan çuvallığa vardı. <gülüyor> zaten kendisi 40 kilo geliyor. Çuvalı <gülüyor> zaten 30-40 kilo var. İçine de 10-15 şey yer un buyuruyorlar. <gülüyor> ben ben ne yapacağım o un? Onu sırtına indirdiğini hatırlıyorum ben sana. <gülüyor> Seyit Onbaşı gibi. Seyit Onbaşı gibi. Maşallah. Topuza da yani bunun çuvalını sırtına kaldırmadı daha gördü gördü. Yani. Beynine gidiyor ya çuval yok ki eskiden. Onu yapmışlar havadan dokuma tezgahlarından büyükçe. Gidiyor onu dolduruyor. At arabasına koyuyorlar. Ya zor işte olmayınca. Yani çuvala 75 kilo olduklarını ben çok iyi biliyorum. Şeker Onlardan gönek falan derdik. Dikilir, giyilir de. Bir de bel şu an değil mi? Evet. Pamuk bir gale. Aa bak Mark. İşte ilik kutusu dediğimiz o. Büyüme kutusu yakışmıyor. İlik kutusu daha güzel. Tabii. Artı yamalık kutusu da vardı. 
Yani e, benim pantolon giyecek yanı kalmamış. Şurası iyi ya. Bunu keserler, gorgulardı bunu. Hı. O kutuda emayi çeşit. Kumaş parçası. Bu. Kumaş parçaları. Ne rengi eski ne hemen. Ona en benzer bir şeyi yamarlardı oraya. Hı. Ama şimdi zaten buraya bak. Moda diyorlar, milleti kandırıyorlar ya. Bunlar da şimdi eskilere dönüyor. Kotlar nasıl yap? Yörtük, yörtük, şurada böyle dizi. Yo, dizi. o zaman öyle giydin mi? Ayıplanır. İşte, şimdi ayıplanmıyor. Yo. E, şuraya bir daha yırtık giyiyor ya. Yırtık. Yırtık giymezdik de evet. yamalıklı giyer. Hiç modaya uyamadık be. Bizim çocukluğumuzda bir bol paça, 30 santim paça modaydı. İspanyol. He, he, şuna bak vallahi yerler süpürüyor falan. Biz <gülüyor> girdik şuradan gene böyle ama aşağısı şöyle ayak, ayak gözükmez. İspanyol paça. Güvercin şeyleri gittiği gibi he. Ya rahmetli hiç modaya uydurmadı bizi. <gülüyor> bol paça moda yıkan dar poça, dar paça moda olunca bol paça gidiyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Oraya uya, uyamadık. Tabi böyle kompresyon da yok. Ya sayılı isimler bu o zaman. Gidip diktiriyor. Yani terzilik çok. He terzilik çok. Yani hazır giyim bu da yok mu? Ya hazır bırak ben en erken herhalde 7 yaşındayım falanmışımdır. Deri ayakkabı alındığında bir bayramlık alındı. Skarpin. Skarpin derdik. O gün nasıl sevindik. 7 yaşımıza kadar görmedik ki. Ya plastik ayakkabılarına. Oyuncaklarımız zaten e, traktör aldığımızda 1974 yılıydı ilk traktör aldığımızda. Neydi markası modeli? Biz çocukken kaptırıydık öyle oynardık. Çarpıl 65, kabak 65. Hmm. 74 yılında ilk traktörümüz e, oydu öyle mi? Kullanmasını bilen yok, eden yok. Burasına bakıyorum, bir şey anlamıyorum. Burası Hiçbir anlamıyorum. şey yok ki. Dramatik Alosman'a vardı, o göstermedi bir iki böyle. <gülüyor> Oyuncak yok. İlk bisikletim belki 15 yaşında falanmışımdır herhalde veya 13-15 yaşlarında bir bisiklet alındı. Ne kadar çok sevinirdik o bisiklete. Ya elektrikler yok o zaman. Şey ne? Ne gaz lambasından mı lüks ne? <gülüyor> lüks lüks sonradan çıktı. Gaz lambalar olurdu. Odanın Dersliler olurdu. Çeşmeden dersliğine su getirirsin toprak derste. Onlar da bambaşka güzel yapardı su ya. Boğuz gibi. Ya ben de bir şeker alayım. Ben seni anlatırım bak şimdi. Gaz lambası zamanı. E, lambayı yakarlar. 78'de geldi bize elektrik. Ben 72 doğumluyum. Kaç yaşımda oluyorum? 6 yaşımda. 5-6 yaşta mı hatırlıyorum? Böyle el işi yapan bayanla lambanın altına oturur. Gaz lambasının altına. Gaz lambasının altına. Hmm. Böyle bir gaz kokusu olur onun yandığından. Zaten uyuşturucu gibi. <gülüyor> Çocuklar ona kadar oturması mümkün değil. Küt. <gülüyor> ee, bir deneyim ne vardır? Bir iki masal anlatır. Yoruldu mu? Susun gale harput geliyor de. <gülüyor> harput duyan <gülüyor> çocuk o köşede. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu teslim edecek. Uyur. <gülüyor> Kesin yani. Bir iki şımarık yaptı mı? Bacalık olurdu şöyle. <gülüyor> Harkut, heybeni sarkut, kedi namığı korkut. <gülüyor> Böyle bir şey derlerdi zaten. Bitti zaten. Harkut gelecek diye. Korkma orada uyuyup kalıyorum gibi. Korkuna sıza kalırdım burada. Tekneli kurtu falan anlatırken korkuna bir yer bulsam da yaptığına uyduğum gibi. Zaten oluyor. odanın birinde yanıyor bir tane lamba. Dışarıda karanlık. Herkes orada. Şimdi Herkes orada. hatıra olarak bir şey de anlatayım. Eskiden şimdi hani... E, yataklar üst üste oluyor, kardeş kardeşe yapmıyor mu ya? Evet. Eskiden beş tane çocuğu bir yatağa yatırlar, üstüne bir tane yorgan örttüler mi? Ondan bahtı yeri yok. E, ben Yasin'den küçükten beri hiç ayrılmadım ya. Yatağımız da aynıydı bizim ya. <gülüyor> Gece balık tutardı. <gülüyor> Bu gece kalkmış, yorgan almış eline balık boğuluyor. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Benim... <gülüyor> Balık tutma e, merakım çoktu tamam mı? <gülüyor> Çok severdim. Soğuk falan demezdim. Kanala gider balık tutardım. Nurlay içinde yazsın. Yine rahmetli beni çok sever turumların içinde. Ben ne dersem alırdı. Ben o zaman av istedim. Bir 5 metrelik, 10 metrelik av. Kanala gidiyorum diye. O kadar kaptırmışım bir kendimi. Şu eski evin yola bakan pencereyle odada yatıyoruz biz. Yasin'den aynı yerde. Ben gece kalkmışım, 
Balık tutuyorum. Yalnız yorganı da almışım. Yani böyle. <gülüyor> Al yapıyorum yani. yani. Ay yapmış. Benim bacaklarım da çiğniyor. <gülüyor> Ama hiçbir şeyden haberim yok. Balık serse bir. Balık serse bir balık yakalıyorum. <gülüyor> Neye dönüyorum? Balık tutuyorum. Ne kadar sığın balık. Bunun ayaklarına basınca Hüseyin sen ne yapıyorsun lan sen dedi. Balık tutuyorsun dedi. <gülüyor> Ya suya boyadı bu bizi. <gülüyor> Kendi gider illaki balığa giden giden ne suda şey gibi jilet gibi ya donlasın. <gülüyor> Hiç üşüdüm demezdim ben. E kendi niye girmiyor? Kendi niye giriyor bizi de buyuruyor. <gülüyor> Kendisi girse biz kıyıda Ben dayanırım soğuğa. Balık yakalınca mı heyecan ya. Yok yok yok iyi derdim. Girerdik balığa biz. Bunlar da bir, bir miktar balık tutan diye böyle. Eskiden ne iş yapacaksın? Şerişler yapman gerekiyor. <gülüyor> Gece sokaklanmaları yok. Açak oynarsın. Saklanırsın. Onu bulacak. Bu bunu bulacak. <gülüyor> böyle çok maceralı <gülüyor> zamanlar geçer. E, Tahtan barlar vardı. Buradayı oraya boyarsın. Dört beş göz olurdu. Para olmadı mı ne yapacaksın? Almayın. Yasin Emin, o işten uzma. <gülüyor> Hemen deliyor. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Ama uzma mı yani mi? Herhalde ustamız kendisi. <gülüyor> uzma siz çocukken bayağı şermişsiniz. Emin bir anlattığına göre. <gülüyor> Şer ne demek? <gülüyor> Ay sen şermişsin ya ben sen de uydurmuşum kendimi. Yok genel olarak bütün çocuklar. Bütün çocuklar şey öyleydi. Kimse kimsenin çocuğuna şey yapmazdı. Yani genel olarak öyle. Harman yerlerine sapları yıkardık. Ya çocuk işin yok ki giderdik sapın içine böyle tilki gibi yuvalar yapardık. İşlerine girerdik. Oh. Bizden önce şimdi şu eskiden çocuklar burada sıkıştırılmazdı. Hadi hadi denmezdi. Ya serbestti biraz daha. Serbestti. Yani köyden dışarıya gitmeyecek. Yani. Ee, şimdiki kadar tehlikeli ortam, tehlikeli yaşantılar yok. Yani nerededir? Bir komşunun çocuğundan oynadır. Yani şimdi öyle değil. Şimdi acaba geliyor aklına çocuk yani. dışarıda olunca. Yani. <gülüyor> çok değişti ortam. Yani sağ gittin mi akşam ben gelirdin. Ee, çok geç kaldıysan bir gün tembih ederlerdi, iki gün tembih ederlerdi. Üçüncü gün, Üç, üçüncü gün bir çırpıştırlardı. <gülüyor> <gülüyor> bir de biz... Doğal sular vardı bizim köyümüzün etrafında. Gölet mölet derdi. Kışın buz tuta. Evet. Var idi bunları nacanen kırardık. Bir parça buzu. Çıkartırdık. Buzu buzun üstüne koyduk. <gülüyor> o buz tabakasına da kütlesine ufak bir delik açar. Çumağa da kardık. Buzdan üstünde buz kaydırdık. Allah Allah. Boşa boşa o buzun üstüne bir binersin. Ha. Ha, ondan bir kayıyor. Evet. Kayarsın. Hadi duramadın mı? Suyun akıntılı yerine gelip bu zayıfsa bir Hadi gün canım. alır çamur cumur battak soğuk buzun içine <gülüyor> oyun çorap da var ya kurumaz <gülüyor> ıslanma. <gülüyor> Beş gün sobanın yanında duru gari kurumaz. <gülüyor> ben buzu kaydım ziyan işledim mi evet. rahmet babam evin pencerenin dibinde böyle oturur eski yerlerde <gülüyor> ben hemen Böyle apıldama moduna geçerim ona gözükmeyeceğim sopa yemeyeceğiz diye. Pırırt içeri girerdim apıl diye bu. Vandal geçiyor. Ya sopa yiyeceğim. Ne işin var buz kayarak? Ya düşüp bir yerimizi açıtmadınız mı kendine? Açıtmadınız mı? Bak ya. nedir biliyor musun? Evet. Kayıp da şöyle sırt üstü düşmesi var durumda tamam mı? Buza kapıyor <gülüyor> diyorsun. Dağın mı niye? Valla çok kez değil mi o zaman gider Allah'ım abi? Niye lan? Eee işte. Düşünceler her şey tarafına kapatar. Bir şey kalmaz. <gülüyor> şöyle bir iki o unursun kalkarsın. Abi bir yan var. Yani karpuz gibi yarıdan bir şey gelsin yapar. <gülüyor> Siz araba, araba, hepinizin arabası var. Burada arabası olmayan hiçbiriniz yok maşallah. Evet. Herkesin arabası var. var. Benim Doğru. yok anne. Senin de olur. Senin de olur. Bizim de, olur. de e, affedersin şurada bir yukarıda köy var. Merketleri salarlar dünla. Kış geldi mi? Hı. Saman yedirmeyen diye. Bizim köye Hı. gelirdi. Biz biraderine yakaladık mı? Ne kadar mutlu oluruz. Onlara biner geçeceklere yarışalım. Hadi bakalım. Tık tık tık tık tık. Nereye doğru gidiyoruz? Çayırlar. Çayırlarda, tarlalarda. 
Bahar geldi mi alıp giderler mi değişiklikler? Bahar yani? geldi mi de gelirler de o eşek bizim niye aldınız derler bile. Hani <gülüyor> bu almadık. Kıştan biz çıkardık. Çocuklar Gelir eşek sahibi yani. olduk diye acaba arpalar mı aldı? <gülüyor> Yok ya. Bezlerler de eşekleri. Oh. Yazın binecek ya tam bineceği zaman çıkar Aldım gelirler. Bu <gülüyor> <gülüyor> okay. eşek benim eşek. Bir de hırsız durumuna düşüyor azim galiba. <gülüyor> Doğru <Doğru yani. gülüyor> Evet. Koca bir şey şeyine bakıyor. Böyle durumda dövüşen de olur. Koca bir şey adamın eşeğe baktın. Galiba gönlün yeter. 5 lira veri. Bu eşek benim de işte bulamadık. <gülüyor> Al, ya, gider. Eskiden çek, sene olmaz ki. Tabii. Alışverişin sözüne olur. Mesela biz bu odadayız. Sözüne. Sen bir sinan alışveriş ettin. Sözünü yerine getirmediğinde. Alacak bir geldiğinde biz sana deriz ki. Ya arkadaş akıb edeyim öyle şey olur mu? Tabii. Borcunu, Borcunu öde de. dersin. İnsanlar utanır, öder borcunu öyle. Şimdi öyle değil, şimdi kısa bir... Çek sene yoktu. Nereye eskiden sarı, sarı zarf geldi mi? İş kötü. Eee, uzmanlığa bak. Görgü, öf, adet mi? Tabii. Ayıp günah var. E i̇şte, şimdi öyle bir şey yok ki. İşte. Oralarda yani, oturursun, büyük dengende oturursun. Çayı demle, onu yap, hizmet işleri böyle. <gülüyor> Büyükler belirli saate geldi mi, bor gider onunla. O da sana kalır yani. Ya. Ne güzel bir duygu odada biz varız. Diye. Ondan sonra değişimlerde böyle bir çok hızlı değişim. Temel mi? Ya biz kö kendi köyümüzde öyle diyoruz bu zamanla. Bak, ben kendim 90 şimdi, bildiğim mesela. Şimdi benim gençliğimde odamız yok. Oturabileceğimiz. Hmm. Karşıda fırın var ya. He. Fırın gibi bir ekmek. Yok orayı oda yaptık biz. Fırını. Fırının ekmek atılan yerini böyle ördük. Bir dene soba, boya, kireç. Hmm. Garipli Ayşe Tosu. <gülüyor> Kapı da mı yazıyordu? <gülüyor> Garipli Ayşe Tosu yazdık. <gülüyor> hem, hem nasıl? Yerde yemek yemek falan yok. Yemek listesi açtık. Yedi gün orada yemek yiyorduk. Akşam yemeği. Odada. Kendimiz bir şerif yiyorduk yani. Evden getirmiyor musun? Evden getiriyoruz orada bir şerif yiyoruz. He. Şimdi... 5-6 arkadaş var dediğine çok samimi tuttum beraber ayrılmadığımız. Bugün mesela öyle aman aman yemek değil makarna mı yapacağız orada yapar yerdik hep beraber. Hmm. Eskiden 80'li yıllarda 83'li yıllarda hayvancılık yapmaya başladık. Küspe yediriydik sılaş falan yoktu mesela. Küspe kışın gelir buhar tüter hemen deriz ki Arkadaşlar hadi bizim küspe kamyonunu boşaltalım. Yabaları alırsın. Bugün bizimkini boşaltırız. Yarın seninkini öbür küsü gün onu böyle. Yaba yaba ya. Tabii canım. Tabii canım. Ayrı ayrı yok ki BMC gelir. Tabii. BMC ile yaba ile indiririz. Uzmanla insan kuvveti de çok kullanılıyor değil mi? Hep insan kuvveti. Ya küspe, küspe yıkmak. Pirinç pilavı yemek gibiydi. Takılmaz ki ya. Al den atarsın. <gülüyor> Ama ya, bir de hadi bakalım burada bak kaç tane genç var. Birine desen şunlara küs biliyorum, parabası onu... yıkın diye. Kaç dakika yıkacaklar? Ben onu yaşıyor şimdi. 10 dakika sonra Aynen hemen bir pert. Günlük bir ton sıvaj atıyorlar. Gülmem öyle gülüm. <gülüyor> Niye hep ben konuşuyorum? Onu konuşuyoruz ya. Kerçeyle <gülüyor> atıyorlar. <gülüyor> e o zaman eline. Ya. Ya, her şey öyle dayanışma olur. <gülüyor> Ya uzun anlar öyle eskiden es yani eskiden muhabbeti örf adeti gör görgüleri insanlar birbirine olan iletişimi iyi bir şey şimdi öyle bir şey yok. Aa bu virüsten sonra şimdi herkes birbirinden kaçar oldu. Şimdi biz elhamdülillah belki bizim kuşak diye mi artık. Ben 68 kuşağım. Biz düğünü de gördük, sabanı da gördük. Ee, aşağı yukarı at arabasını gördük. Gami görmedim ben de. İdare ederdik. O ne oluyor? İdare bir tane e, kola. kola şişesi, küçük ha. şişe var ya camda. Evet. Onu buldun mu onun üstüne bir tane kapak yaparsın. Bir tane fitil çıkarsın. İçine gaz yağını koydun mu, yaktın mı He. o idare lambasıydı. <gülüyor> Onu bezinden kısarsan az yana, açık bezini uzatırsan çok yana. Çok yana. <gülüyor> Onu gördük, idareyi gördük, gandil derdik. Onu gördük, löküzü gördük. Ceryan'ı gördük. Yani e, çok çeşitli şeyler gördük. Yani bütün eskiden bu yana olan bütün yenilikleri ya görmüş. Işte. Yani Şu adam elektriği 10 yaşında görmüş. Yani. Ben 6 yaşında görmüşüm. Elektriği, lambayı. Su, yani. su ne zaman bağlandı evlere şebeke olarak? Evet. 
E hayvancılık yapıyordunuz o kadar danala ineklere nasıl su veriyordunuz? Tulumbayla yavrucuğum. 30 tane danıya tulumbayla su çekerdik. Tenekelerle taşırdık önlerine koyduk. 30 tane danıya öyle su veriyorduk. Maşallah. Zahmet yem karma makinesi yok. Eliyle yem kararsın. Ya. Her gün birisi yem karma makinesi olur. Bak. Bak. Düven. Düveni ben yem karma nasıl? Evet. Bak bir şey vardı. Samanı getirsin. 3-5 çuval dökersin. Üstüne küspe. Üstüne kepek. Bunun üstüne ezme yarma. Bir tane yabayı alırsın. Şu kadar küspe kalmayacak. Büyük. En az üç defa aktarsın. Yapayla böyle atarsın pat pat pat vurursun. At bu tarafa, bir bu tarafa. Ondan sonra bir daha bu tarafa. Ondan sonra leğen leğen hayvandan yönüne taşırsın onu. Tam yem karma makinesi. Tam yem karma makinesi de arşam etti yani. Şimdi o arşam olmaz da bak 30 tane dana. E bu tamam da 30'unu kalkı böyle sirgiyle temizlenir. El arabayla atılır. Yani delikte yok atabileceğim. Su tulumbadan çekilir, tenekelerle taşırsın. 30 tane hayvan, güzel kilo, iç seni ediyor, 3 ton su. Lakıdık, lakıdık, lakıdık. Sabah akşam su. Taşırdık, mesafede vardı bir de. Yani, yani, düven, bizden önce işte düven, sapı getirler, biçerler, getirler, dökerler, düven sür, sür, sür. O sapı aktar, yani, saman olasıya kadar. Şurada bıçağın, tatlaya çakılı bıçağın saman olur mu sap ya? Olur. Oluyormuş demek. Ne günler ne günler. Ama onu savuruyor. Tınası mı? Tamam ayrılıyor. Rüzgar çıkacak akşam üstü tınası savursun. Tabi o zaman köydeki kadından işi çok en çok ondan da garibim. Akşam olur tınas savur, yerlerini süpür. Çocukla bezini yıka, hazır bez yok, bez yıkarla. Bir de çayır ya. Yeşil yeşil de otla olur böyle bulduğu tınası olduğu yerde. Harman süpürgesi diye bir şey vardı böyle parçalık parçalık yazıp çimlen arasından o buradayları çıkarttırlardı. Oh. Çok zormuş yani şimdi düşünün. <gülüyor> o zaman seyrederken o kadar zor değil gibi değil. İnsanla alışık oldu. <gülüyor> Ramazan'a <gülüyor> yormuş. Harman Ramazan'a dek gelir. Ben anamı biliyorum. Hem orucunu tuta hem harman ede. Gece 12'de kalkar gali. Hamur yoğuru gözleme yapacak. Hamur yapacak da sabah orada yiyecek. Ocak yakarlar bir de gecenin bir vakti. Hamuru yoğuruyor, ocağı yakıyor üstüne, bazlama gözleme yapacak. Ya bu yani. kadar hiç yatmıyorsun. Sabahtan yani. devam. Sabah. Yanlar ne var adamın biliyor musun? Aynen. Üzüm o şefak. Bak, bak en pratik limon tuz olurdu. Limon tuzlar olur. Eşi. Onu suyun içine katarsın, biraz da şeker karıştırdın mı? Kaşınan da hani su hamurdan sor. <gülüyor> Eşi <gülüyor> soğuk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama Bak. güzel ya, pratik çözüyor. <gülüyor> Ne oğlum her gün onu yiyor başka alternatifin yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Bizden önce de e, yine biz elhamdülillah iyiyiz. İyi biliyorum şehir işini gördün mü derler. Mesela Kütahya yılda bir veya iki sefer gidilirmiş. At arabasından Hı. giderlermiş. Tahtaların içinde kutuların içinde tahinler olurdu. Köpük elvası olurdu. Ağda derdik o olurdu. Bu tür şeyler. Bir sefer gittin mi şey, sabun, sabun lükstü, kil vardı, kil, toprak gibi bir şey, çamaşırla ondan yıkanır. Sabun çok lükstü ya, bir şampuan falan, sonradan sabunla, sabun lükstü. Kili ne? O zaman ne hadi Şakir. Sonradan lan çok lükstü, sabuna yarışamıyor, nereye bulacaksın sabunu lan? Çirine yıkarlardı şeyi çamaşırları. Topta işlerdik. Bundan böyle döverlerdi. Çamaşırlık, tövler de çamaşırlıkta. Kütahya'da bile 35 yıl önce veya daha kısa bir anda Kütahya'da bildiğin ekmek fırınları vardı. Evet, Çamaşırlıklar yani vardı mahallelerde. Biz yoğurt, süt, peynir yaptık mı ben Kütahya satmaya giderdim. Ben hiç parasız kalmazdım. Kütahya'da dedemin bir tane kaktırmalı videolardan tekerlekler olan tatlıdan arabası vardı. Ona koydum. <gülüyor> Satardım. Mahalle çok kaldı mı? Onu caminin oraya çıkardım. Bakardım zabıta geliyorsa topuk. 
<gülüyor> Uzmanladım var zaptı. Ya uzmandan da. Zaptıdan bir çek. Ondan sonra. <gülüyor> Zaptıcılara buradan selam. <gülüyor> Kalırsa olacağımın yanında bir bakkal vardı götürürsün mecbur. Hem ona satçın kariyordu. O da düşük fiyatını alırdı. O, Olcağım'ın orada o sakallı sakallı adamlardı. Hiç sevmezdim onları. Çok, <gülüyor> çok düşüyor alırlardı. Gerekir diye. Yavaştan Gale bir dahaki videolara da anlatacak bir şeyler bekleyelim. Günümüze şükür. Ha, takipçilerimiz bu video Olay. serisinin devam etmesini ister bence. Bunu kış çıkana kadar aynen kış çıkana kadar birkaç kere daha gerçekleştirebiliriz ya, böyle bir sohbet yapalım. ortamı. Hayat Sen hikayemi ya. anlatırım ben. Tek böyle tek bir şekilde. Tek olmaz onu. Parça parça anlatacak. Adam haftaya bekleyecek. <gülüyor> Niye bekletiyorsun sen? Ay, Ertesi ya, yarın diziler gibi ya. değil mi? O <gülüyor> Dizi gibi bak. Belgesel tadında. Dizi tadında yapacağım. Arkası yani. yarın diye ya. radyo Aynen. programları olur dersler. Onun gibi arkası yarın. <gülüyor> dinlersin dinlersin. Dat diye bir de bir keserle. Ha, arkası yarın. Yani. <gülüyor> i̇şte sen de mesela <gülüyor> bak. E, aklın erdiğinden diyen bir lise dönemine de daha gelecek. Ha, Burada bir kesecek. Arkası yarın. Arkası yılmaz. Ertesi gün liseden başlayacak. <gülüyor> ya ben üzmek istemiyorum. Mesela e, dün bir yorum yapmana baktım. Türk değil, çevirisini yaptırdık. Evet. Nereden de? Endonezya'dan. Endonezya'dan. Kazakistan'dan. Dünyanın Ta her tarafından. Tataristan'dan. Tanzanya'dan ya. Tanzanya'dan. <gülüyor> Diyarbakırlı bir kardeşimiz vardı. Ona da çok selam söyleyeyim buradan. Bölge olarak Doğu <gülüyor> ve Güneydoğu Anadolu bölgesi bu YouTube olayında biraz zayıf görüyorum. Fazla yok o bölgelerde. Hmm. Takipçiler. İzlemiyor lan. Ee, ya bakıyorum. Ya YouTube düş... olayını mı tam bilmiyorum? <gülüyor> Valla bilemiyorum. Ee, Diyarbakırlı falan 2-3 kişi var böyle. Hmm. Çok fazla yok. Evet. O Marmara'dan bölgede, çok. O bölgede fazla YouTube'a ilgi gösteren yok sanırım. Ee, biz de sen biliyor muydun Ramazan gibi YouTube çekmeye başladık? Bilmiyorum. Ben, hmm. ben ben 55 yaşına girdim müsaadenle. Ben gençliğe açısından Hayır diyorum. canım. Bir 10 tane falan video çekmişlerdi. Ne ediyorlar ki bunlar? <gülüyor> çekerlerken ne işe yarıyor bu işte yani. Şimdi anlama başlıyor. Evet. Yani şimdi, şimdi, şimdi e, televizyon devri bitmiş, YouTube tavrına Tabii. geçilmiş, biz farkında değilmişmişiz. Yani bir çağ daha atlanıyor. Atlanmış. Atlanmış. Televizyon olayı artık bitti. Kimse televizyona bakmıyor. Yani önceki yıllar gibi kimse <gülüyor> evine işte şöyle kimse, televizyon... Kimse böyle. demeyelim ya. Hayır Gene... mesela. Biz 45-50 yaş üstü gene televizyon bağlı. Ya varmışsınız. tamam hayır hayır ben ha. şu zamana göre diyor. Mesela sen kaç doğumlu? 68 mi? 70. 70, e, 70 80'den sonrası. Ha. Bak 80-90'dan sonrası. Enteresan ki televizyon bir şey kardeşimizin birisi demiş ki Mustafa amca bir hafta sonra ha. yeni bir takipçimiz geliyor demiş. Bebeği olacakmış kız. Oo, hadi bakalım. Allah Ona da Allah analı babalı evet. etsin. Benim kendi torunlarım sürekli televizyonda çizgi film değil de bizim videolarla alınıyorlar. İşte bak. İşte güzelliği bu. Ya. Neyse fazla daha konuşmayın. Yani şunu da veremez. Açık çocuklar abone oldum üzülüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Motivasyon olsun. Yani orada emek çekiyoruz. Alakasız video çekenle bizi geçtiler. Biz 50 binde kaldık diye üzülüyorlar. <gülüyor> üzülme üzülme. <gülüyor> Yunus'um ne yaptın sen? Vallahi iyi ne? Valla e, rahmet babam bazen bana sitem ederdi. Na, nasıl mı? O bana bir şey namasiyet ederken ben sen gibi daldırıydım. Derdi ki valla. Baba sen konuşalı bizim köpek kaç tane sinek yakaladı? <gülüyor> Derdi tamam mı? Seni köye çak. Biz burada babka dökülsen <gülüyor> telefona da aldırmışım yine. <gülüyor> kaç tane yakaladı sinek senin telefon? <gülüyor> Bak İsmail'imiz sessiz senasız dinliyor Veysel, Furkan Bugün güzel böyle dediğimiz gibi so e Sosyal bir ortam oluşturduk Biz bunu her akşam yapıyoruz da Bunu Youtube'a taşıdık Sizleri de bu sohbetimize bu gecemize dahil ettik abi Eklemek istediğiniz bir şey ben Son olarak ha, Aynen 2-2-2023 Perşembe günü İzmir Tarım Fuarında olacağız inşallah, i̇nşallah. Sabah 11 gibi ee, akşam 4'e 5'e kadar neredeyse tüm gün tarım fuarında olacağız. Orada da katılım sağlayacak olan tanışmak isteyen takipçilerimiz olursa bunun da duyurusunu şimdiden yapam. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere abi. Hadi, hoşçakalın.